Eu já fiz aqui no canal uma Copa do Mundo só com seleções que nunca venceram a Copa. Também já tinha feito uma Champions League só com equipes que nunca foram campeãs. Mas hoje a gente vai misturar essas duas ideias. A gente vai criar o torneio dos 100 Champions e sem Copa. Vai ser uma bagunça, então, se você ainda não conhece o canal, seja muito bem-vindo, te convido a se inscrever por aqui. Garanto que você vai curtir o conteúdo. Aproveita, mano, deixa aquele likezão brabíssimo pra fortalecer por por favor, e sim, bora pro vídeo. Salve, salve, rapaziada, beleza? Eu sou o Fê Casalec e nós já estamos aqui com 16 equipes nessa primeira roleta e são 16 seleções que nunca venceram uma Copa do Mundo. Então nós temos aqui a Bélgica, tem também Portugal, que tá aqui de ponta cabeça, e inclusive a própria Holanda, né, que até hoje ainda não venceu. E nessa outra roleta, meus amigos, nós temos 16 times que jamais venceram a Liga dos Campeões, a Champions League. Então tem aqui, por exemplo, o Atlético de Madrid, o Lyon, o Napoli, o Sevilha, o próprio Arsenal, né? Enfim. E o que a gente vai fazer, obviamente, é sortear tudo isso aqui. Eu já criei aqui a nossa tabelinha pra gente ir formando os grupos. Então, meus amigos, bora começar com essa roleta das seleções. Girando a roleta pela primeira vez aqui nesse vídeo, a gente vai girar bastante. E a primeira seleção sorteada vai ser a Suécia. Suécia, então, galera, vai pro grupo A. Lembrando que a gente vai sortear até o grupo H, depois a gente volta pro grupo A, tá? E assim por diante, então, bora lá girando a roleta pela segunda vez. Qual vai ser a seleção que vai... Vai abrir o grupo B e, pelo visto, vai dar Estados Unidos. Estados Unidos, então, abrindo aqui o grupo B. Girando agora a roleta pra gente ver quem é que vai lá pro grupo C, meus queridos, e vai dar Dinamarca, hein? É a famosa Dinamáquina abrindo aqui, então, o nosso grupo C. Girando mais uma vez pra ver quem vai abrir o grupo D. Vamos ver e vai ser Portugal, hein? Olha só, Portugal, salve pra todos os inscritos aí de Portugal, que vai estar, então, aqui no grupo D. Girando aqui mais uma vez a roleta. Roleta, eu particularmente gosto muito de vídeos com a roleta, acho que vocês também, e deu Bélgica. Bélgica, então, aqui no grupo E. Agora no grupo F, vamos ver quem é que vai pra lá, quem é que vai abrir o grupo F. E vai dar México ou Polônia, vai dar Polônia. Beleza, Polônia aqui no grupo F. Voltando pra roleta pra gente girar mais uma vez, vamos ver qual será a próxima seleção aí sem Copa que vai ser sorteada e vai ser a Noruega, de Haaland. Noruega, então, no grupo G. E agora pra abrir o último grupo, Grupo H, vamos ver quem é que vai pra lá 3, 2, 1 e vai dar Croácia, hein Olha só, os caras que eliminaram o Brasil na última Copa Então eles vieram aqui pro Grupo H Agora a gente volta aqui pro Grupo A de novo Segunda seleção, então, sem Copa do Mundo Que vai pro Grupo A Vamos ver qual vai ser e vai dar Escócia Ela mesma Suécia e Escócia É o grupo das seleções aí que terminam com CA, né, mano Coincidências Aliás, né, coincidência também termina com CA Que é isso E vai dar agora a República Tcheca. Cara, é cada aleatoriedade que eu falo durante os vídeos que eu até me impressiono. Então, Estados Unidos e República Tcheca no grupo B, girando a roleta novamente pra gente aqui, ó, descobrir a próxima seleção. A Holanda não saiu e não sairá ainda. País de Gales vai pro grupo C. Girando de novo, mano, será que a Holanda vai ser a última a sair? Não é possível. Olha só, vai dar o Marrocos. Portugal e Marrocos no mesmo grupo já tá ficando bem forte, hein? E agora pra descobrir a segunda seleção lá do grupo E, vamos ver quem é que vai ser. Vai dar Ucrânia ou México e vai da Ucrânia. Bélgica e Ucrânia, então, aqui nesse grupo. Próxima seleção sorteada, vamos ver quem é que vai ser. Por enquanto, a Holanda ainda não saiu e não vai sair de novo, vai dar Gana. Polônia e Gana, então, aqui no grupo F. E agora só faltam duas, né, mano? México e Holanda. Vamos ver quem vai pro grupo G. Agora sim vai sair a querida da Holanda. Acaba de sair aqui, então. Noruega e Holanda no grupo G. E, claro, só sobrou, então, aqui na roleta o México, na roleta das seleções, que vai aparecer exatamente agora para vocês Croácia e México fechando o grupo H agora a gente vai para outra roleta aqui cheia de times para ir completando esses grupos mano Agora que o negócio vai começar a ficar bom. Girando, então, a roleta pela primeira vez aqui. A roleta dos times. Quase já caiu no PSG, mas vai dar o Braga. Braga de Portugal, então, caindo aqui com a Suécia e a Escócia. Próxima equipe agora pra gente ver que vai lá pro grupo B. 3, 2, 1. Passou pelo PSG de novo e vai cair no time italiano a Lazio. 
Lazio com República Tcheca e Estados Unidos. Mais uma seleção sendo sorteada, meus queridos. Seleção não, agora é o time, pô. Eu tô até perdido aqui. Vai dar o Sevilha. Ele que sempre ganha a Europa League, mas até hoje não venceu uma Champions. Sevilha, então, aqui com Dinamarca e País de Gales. Já no grupo D, vamos ver o primeiro time que vai sair por lá. 3, 2, 1. E vai dar a Roma. O Atalanta vai dar a Roma. E já tá ficando um baita de um grupo aqui. Portugal, Marrocos e Roma. Próxima equipe, meus queridos. Querido sendo sorteada agora, vamos ver quem é que vai ser. E vai dar o Atlético de Madrid. O famoso Atleti, né? Vai vir aqui no grupo com a Bélgica e a Ucrânia. E agora a primeira equipe lá do grupo F, vamos ver quem é que vai ser. O primeiro time vai dar Leverkusen ou Leipzig e vai dar Leverkusen. Bayer Leverkusen com Polônia e Gana. Próximo time a ser sorteado, o PSG ainda tá na roleta, passou por ele. Vai ser Galatasaray. Time turco, então, vai lá pro grupo com a Holanda e a Noruega, grupo forte também. Mais um time sendo sorteado, meus queridos. Vamos ver quem é que vai ser. Tem o Tottenham e o Arsenal por ali e vai dar o Arsenal. Outro grupo forte, hein, mano? Croácia, México e Arsenal. Bora voltar agora pro grupo A. Fechando o grupo A, vamos ver quem é que vai sair por lá. 3, 2, 1 e vai ser outro time inglês, o Tottenham. Fechou, então, Suécia, Escócia, Braga e Tottenham. Pra fechar o grupo B, meus queridos, vamos ver quem é que vai Vai sair, vai ser o RB Leipzig, é o time alemão. Estados Unidos, República Tcheca, Lazio e Leipzig. Próxima equipe agora para fecharmos o grupo C. Vamos ver quem é que vai sair, vai ser o time espanhol, o Valencia. Curioso, saíram dois times da Espanha aqui, Sevilla e Valencia, além de Dinamarca e Gales. Fechando o grupo D agora, meus queridos, vamos ver quem é que vai ser. PSG passou de novo, vai dar Atalanta. Mais uma coincidência, mano. Atalanta junto com a Roma, né? Duas equipes aí da Itália e ainda tem Portugal e Marrocos. Ficou um baita de um grupo, hein? Aliás, lembrando que vai ser aqui no formato de uma Copa do Mundo, então serão apenas três jogos aí na fase de grupos e só duas equipes vão passar. Próxima equipe, galera, pra gente fechar o próximo grupo, olha só, vai dar o time francês Lyon. Lyon, Atleti, Ucrânia e Bélgica E tá acabando, hein, mano O PSG nada de aparecer Faltam três times e olha só Foi só eu falar, o PSG é o próximo Sorteado, talvez seja o Grande favorito aqui desse campeonato Junto com Portugal, não sei, Holanda, né PSG vai pro grupo do Leverkusen, Gana e Polônia E agora, rapaziada, temos o Sporting E também o Napoli E vai dar o time de Portugal O Sporting, junto com a Noruega Holanda e Galatasaray, e óbvio Obviamente aqui só sobrou o Napoli, inclusive na sua cor mesmo, né, na cor do azul aqui, que aparece agora para vocês o Napoli, junto então com o Arsenal, México e Croácia, grupo fortíssimo. Tudo pronto, rapaziada, já estamos agora aqui dentro do FC24, todos os grupos aí de acordo com a roleta eu já fiz tudo bonitinho, tá? Esse grupo aqui tá muito forte, o grupo H, e o grupo do PSG aqui também que tá forte, esse aqui também, mano, Portugal, Marrocos, Roma e Atalanta, enfim... Bora começar a simular aqui essa Copa. É o torneio dos 100 Champions e sem Copa, né? Mas eu quero, antes de começar, que vocês comentem aí quem vocês acham que vai ser o grande campeão desse torneio. Pode ser seleção, time, tanto faz. Comentem aí. Começando aqui com um jogaço aleatório, Suécia e Braga. E foi empate 1x1. Um um. E o Tottenham já começa aqui, mano, passando um pouquinho de vergonha. Perdeu pra Escócia. Lazio ganhou dos Estados Unidos. A Lazio que costume bem nesse tipo de competição aqui, tá? Em outros vídeos eles já surpreenderam, vamos ver nesse. Mais um jogo interessante, o Sevilha ganhou aqui da Dinamarca, o Valencia só empatou com o País de Gales. Temos agora Portugal e Roma que jogaço, esse grupo aí vai pegar fogo, vamos ver quanto vai ser. 1 um a 1 um. E no outro jogo desse grupo aí, ó, Atalanta e Marrocos, quanto vai ser? Vai ser 2 a 1 um pro Marrocos. Os caras já começam, ó, muito bem. Mais um jogo super curioso aqui, Bélgica e Atlético de Madrid e a Bélgica venceu. Olha só, a Ucrânia aí do Zinchenko fazendo 1x0 no Lyon. Leverkusen ganhando da Polônia e temos a estreia do PSG, meus queridos. Vamos ver quanto vai ser contra a Gana. 1x0 pra Gana. Não é possível, mano. Será que o PSG ele vai continuar sem Champions e também sem o torneio dos 100 Champions e sem Copa, mano? Não é possível. Galatasaray, olho neles, ganhou aqui na estreia. 
Aliás, ganhou da Noruega do Haaland, que fez um gol, mas perdeu um pênalti. E atenção, inscritos de Portugal que torcem para o Sporting, ele acabou perdendo aqui na estreia para a Holanda, né? Holanda que também é uma das favoritas. Croácia e Arsenal, esse jogo eu quero ver quanto é que vai ser, e foi 4x1 para o Arsenal. Mais um time aí que pode ser um dos favoritos. E o México meteu 3x1 para cima do Napoli. Com isso, fechamos a primeira rodada da fase de grupos, galera. No grupo A, Escócia vai liderando. No grupo B, mano, a Lazio vai liderando. No grupo C, o Sevilha. No grupo D, o Marrocos. No grupo E, Bélgica e Ucrânia juntas. No grupo F, Leverkusen e Gana. No grupo G, a Holanda e o Galatasaray. E no grupo H, Arsenal e México. E por enquanto, o artilheiro aqui é o Depay da Holanda. Tá aí ele na tela pra vocês com esse uniforme que eu acho muito bonito da Holanda. Três gols aí no primeiro jogo. Segunda rodada em andamento, galera. Vamos ver se o Spurs consegue a sua primeira vitória. Vitória e conseguiu 1 a 0, mas perdeu o Madison ali expulso. E olha só, Estados Unidos ganhando do Leipzig. Já pode pintar como surpresa também. A Lazio ganha mais uma. País de Gales segurou o empate aqui com Sevilha. E atenção, inscritos de Portugal, jogão Atalanta e Portugal. E foi 4 a 3. CR7 meteu ali, ó. 1-2, um, 3 gols, mano. Hat trick pra ele. Com isso, ele já aparece aqui, né? Junto com outros jogadores, como artilheiro da competição. Competição, tem que respeitar o homem. E a Roma venceu o Marrocos. Esse grupo vai endoidar. Bélgica meteu 4x1 no Lyon. De Bruyne, pelo visto, tá jogando muito. E a Ucrânia surpreendendo aqui, ó. Segurou o empate, né? Buscou o empate com o Atlético de Madrid. E agora temos um PSG e Polônia. Vamos ver quem é que vai sair vencedor. E o PSG ganhou 2x1. Ainda há uma esperança pra eles. E olha o Haaland metendo mais gol, mas a Noruega não venceu. E a Holanda só empatou com o Galatasaray. Sarai, enquanto o Napoli bateu a Croácia e o Arsenal ganhou do México. Acho que vai ficar tudo embolado, bora ver. No grupo A, meus amigos, a Escócia vai passando em primeiro, Spurs em segundo. No grupo B, Lazio e Estados Unidos. No grupo C, Sevilha e Valência e Gales empatados, mas todo mundo pode passar ainda. No grupo D, Portugal e Roma. No grupo E, Bélgica e Ucrânia, surpreendente. No grupo F, Leverkusen e Gana, mas o PSG ainda tem chance, né? No grupo G, Holanda e Galatasaray. E no grupo H, meus amigos, o Arsenal não em primeiro, praticamente classificado já, enquanto Napoli e México vão ali brigar e até a Croácia ainda pode passar. E nesse momento temos dois artilheiros, o Depay e o Kevin De Bruyne, que tá aí na tela para vocês, quatro gols para cada um. Terceira e última rodada, galera, agora é seleção contra seleção e time contra time. Suécia e Escócia, quem é que vai levar e vai dar empate? A Escócia já passou. E olha o Braga aprontando para cima do Spurs, 2 a 0, e com com isso, fechamos o grupo A, o Braga em primeiro e a Escócia em segundo. Já tô surpreso já, mano. O Braga passou em primeiro por conta do saldo de gols. República Tcheca ganhou dos Estados Unidos e o Leipzig ganhou da Lazio, vai ficar uma loucura. No grupo B, então, a Lazio consegue passar em primeiro e a República Tcheca passa em segundo. E eu não sei dizer pra vocês qual foi o critério, provavelmente foi cartões amarelos, tá? Porque a República Tcheca e o Leipzig têm a mesma campanha, exatamente. E não foi confronto direto, né? Porque na primeira rodada os dois empataram em 2x2 ali. Mas se eu vier aqui, galera galera, na lista de amarelos eu consigo ver ali o Forsberg do Leipzig e não consigo ver ninguém da República Tcheca, então só pode ser isso, mano. E o Sevilha ganhou do Valencia, confirmou sua classificação. No grupo C, então, Sevilha em primeiro, o País de Gales passa em segundo. E agora tem um Portugal e Marrocos importantíssimo, vamos ver quem é que vence e vai dar empate. E a Atalanta ganhou da Roma, bora ver como é que ficou. No grupo D, então, meus amigos, Portugal em primeiro, Marrocos em segundo. E dessa Dessa vez ali, os gols pró do Marrocos levaram eles então para a segunda colocação. Eles tinham 6 e a Roma tinha 5. E a Bélgica meteu 4 na Ucrânia. Mas o Atlético de Madrid perdeu para o Lyon. Eu acho que esse resultado mantém a Ucrânia ali passando. E é isso mesmo, rapaziada. Ucrânia em segundo, a Bélgica em primeiro 100%. Os dois times, nesse caso aqui, foram eliminados. E agora o PSG precisa ganhar para passar, meus amigos. Vamos ver quanto foi. Foi 3x3. Eu não sei não, mano. 
É, rapaziada, o PSG simplesmente tá eliminado. Leverkusen em primeiro, Gana em segundo. E provavelmente de novo é por conta dos cartões amarelos, né? Gana e PSG fizeram exatamente a mesma campanha. E o PSG consegue então ser um time ali sem Champions e sem também o nosso torneio aqui. Que fase do PSG. E a Noruega ganha da Holanda, acontecendo várias maluquices aqui. E o Galatasaray empatou com o Sporting, fechando esse grupo. E olha só, mano, a Holanda tá eliminada também, que fase. Galatasaray em primeiro, Noruega em segundo. Nesse caso, por conta do saldo de gols, do saldo não, dos gols pro. México e Croácia empataram aqui pelo grupo H. E o Napoli agora pode tentar passar se ele vencer o Arsenal. Vamos ver quanto foi. 2x1, um, vai passar. Último grupo fechado, então, galera. Nesse caso aqui, duas seleções fora e dois times dentro. Arsenal em primeiro, Napoli em segundo por causa do saldo de gols. Com isso, meus queridos, nós temos aqui as oitavas de final. Arsenal e País de Gales. Bélgica e Gana, Galatasaray e Nápoles, Sevilla e República Tcheca, Leverkusen e Ucrânia, Portugal e Noruega, Cristiano Ronaldo versus Haaland, né? Lazio versus Escócia e Braga versus Marrocos. E por enquanto, o grande artilheiro aqui é o Kevin De Bruyne, da Bélgica, 5 gols pra ele. E agora a molecada continua igual uma Copa do Mundo, um jogo só, quem perder tá fora. Então já se ajeita aí na cadeira, já deixa o like, se inscreve que eu tô sentindo que você esqueceu de fazer isso. E bora então começar as oitavas de final. Arsenal e País de Gales, quem é que vai avançar e vai ser o Arsenal. E a Bélgica lutou, mas conseguiu eliminar a Gana. Jogaço, Galatasaray e Napoli, vamos ver quem é que avança e vai dar o Galatasaray. Sarai. Tem que ficar de olho neles quem já viu experimentos antigos aí, tá ligado? E o Sevilha dá adeus, galera, República Tcheca 1 a 0. O Sevilha olhou assim e pensou, ah, já que não é Europa League, eu vou embora, então não quero passar não. E o Leverkusen despachou a Ucrânia 4 a 0. E agora Portugal e Noruega, aquele jogaço 3 a 2 1, quem é que vai avançar e vai ser a Noruega. Nem Cristiano Ronaldo, nem Haaland fizeram os gols. Foram ali ó, o Rierson, o Ryerson, sei lá, mano, e o Sorloth. E aparece aqui a notícia, né? O Bélgica em fase morna, tá aí o De Bruyne dando entrevista. Imagina se ele estivesse bem, né? O cara é só o artilheiro só da competição. E a Lazio meteu 4x0 na Escócia. E falta agora só esse jogo aqui do Braga contra Marrocos. Quem é que avança vai ser o Marrocos. Com isso, meus queridos, nós temos as quartas de final definidas. Arsenal e Bélgica. Galatasaray e República Tcheca. Leverkusen e Noruega. E Lazio e Marrocos. E eu sei que você já comentou antes, mano, mas pausa o vídeo agora e vai comentar aí, ó, qual time que você acha desses oito que vai ser o grande campeão, né? Time ou seleção? Agora você vai ter mais chance de acertar, já sabendo aí as quartas de final. Vamos ver quem é que vai acertar, hein? Então, bora lá, meus queridos Arsenal e Bélgica. Eu tenho certeza que muita gente comentou aí que o Arsenal ia ser campeão. Simulação rápida, quem vai pra semis e vai ser a Bélgica. É, mano, se você comentou o Arsenal, eu sinto dizer, mas tá errado, viu? Galatasaray, República Tcheca. O Galatasaray é um time que surpreende muito. Vamos ver onde é que ele chega e ganhou. Zaha meteu 1x0. Galatasaray na semifinal. Bayer Leverkusen e Noruega de Haaland. Quem é que vai pra semis e vai ser o Bayer. E o Haaland não fez gol de novo, hein? Tá econômico hoje. E pra fechar as quartas de final, Lazio e Marrocos jogaço. E quem vai avançar vai ser o time italiano. Quero só ver essa semifinal. Então já tem uma aí na cara de vocês, meus amigos. Bélgica e Galatasaray. Galatasaray. Legal que aparece o nome do torneio que eu coloquei ali, né? O Sem Copas. Coloquei assim, né, mano? Porque a Champions League, se a gente for ver, ela é uma Copa, né? Ela é disputada ali no formato de uma Copa, em mata-mata e tal. E a Copa do Mundo, não preciso nem falar, né? E do outro lado, rapaziada, tem Leverkusen e Lazio. Ou seja, somente uma seleção contra três times. Surpreendente até isso, né? Vamos ver, então, quem é que vai conseguir chegar na final. Enquanto isso, o grande artilheiro continua sendo De Bruyne, mas junto com o tal ali do Boniface do Leverkusen, seis gols para cada. Então se ajeita na cadeira porque agora tem Kevin De Bruyne, Lukaku e companhia a Bélgica contra o Galatasaray. Quem vai para a final é a Bélgica. Castanhe fez o gol, Bélgica na final. E quem é que vai pegar os belgas por lá, mano, vai ser Leverkusen ou Lazio 3-2-1 e vai dar Lazio. 
3x1 pro time italiano. Temos uma final, meus amigos. Tá aí, ó. O Immobile da Lazio e o Kevin De Bruyne da Bélgica. Lembrando que aqui no modo torneio não tem a disputa do terceiro lugar, tá? Então, bora pra final. Sem mais delongas, meus queridos. Bélgica e Lazio rufem os tambores. Quem é que vai ser o grande campeão? E vai ser a Lazio! 2x1 pra cima da Bélgica Que coisa maravilhosa O time italiano então finalmente consegue O seu título grande Não é uma Champions, não é Não é uma Copa do Mundo, não é Mas é uma mistura das duas coisas ali com os times que nunca venceram Então tá aí os caras ao lado Da taça da nossa Copa E o artilheiro galera, realmente foram dois né? O De Bruyne e o Boniface Da Lazio que foi campeã, tinha o um Immobile O Cristiano Ronaldo foi muito bem Depay, Carrasco e Belotti também né Vários caras fizeram ali quatro gols na real Já nas assistências o melhor foi o Bonifácio, o cara jogou muito. Da Lazio tinha ali o Imóvel de novo. E o melhor goleiro ali com mais jogos sem sofrer gols foi o Musleira, o Nilan e o Ramsdale. Todos os três aí com dois jogos sem sofrer gols. Então só pra relembrar, a Lazio saiu aqui do grupo B, eles perderam o jogo, não foi campeão invicto. Nas oitavas acabou eliminando aqui a Escócia. Nas quartas de final eliminou o Marrocos. Na semifinal o Leverkusen e na final ganhou da Bélgica. Belíssima campanha, mano. E agora, rapaziada, eu quero que vocês comentem aí o que, que vocês acharam do experimento. Eu não acho que muita gente apostava na Lazio lá no começo do vídeo, não, hein? Deixa o seu comentário aí, deixa o seu like e também se inscreve no canal, não vai esquecer. Tudo isso é de graça e vai me ajudar demais, mano. E ó, pra retribuir não conta pra ninguém, hein? Mas eu vou deixar agora aqui em cima nos cards uma playlist fantástica com mais experimentos, os melhores experimentos do canal. Então, mano, clica lá que eu garanto que você vai achar um vídeo ó, muito massa pra você assistir. E agora eu vou ficando por aqui, mas mas você pode continuar assistindo o canal clicando em um desses dois vídeos que eu garanto que você vai gostar. Valeu e até a próxima!